El primer día cuando uh, se anunció el cambio de gabinete, eh, efectivamente el IPSA subió poco menos de un punto, pero si uno lo compara con las bolsas latinoamericanas, ese día hubo caída en la, el resto de las bolsas latino, latinoamericanas. Entonces, efectivamente, eh, los inversionistas nacionales eh, respondieron positivamente al anuncio. ¿Qué es lo que queda ahora? Es ver cómo se va a materializar eh, esto en, en que pueda coordinar con el sector empresarial, eh, por ejemplo, llevar adelante el gobierno eh, la reforma laboral, eh, que yo diría que la ministra en todo caso la había manejado de una manera relativamente bien en comparación a lo que había sido el principal actor durante el año 2014, que fue el ministro de Hacienda, que generó bastante pugna con el sector empresarial y eh, posiblemente este ministro que tiene una formación académica bastante sólida que ha sido que se ha desempeñado en el sector privado y en el sector público eh, pueda él tener a lo mejor un manejo político también más hábil para llevar adelante el programa que es la parte difícil eh, de partida su, su, su formación académica es un profesional con un perfil distinto a lo mejor a los otros profesionales que eh, de otro tipo de, 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 de administración eh, ser ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor del MIT es un perfil distinto que tiene, por ejemplo, un ingeniero comercial de otra casa de estudio con un posgrado en Chicago, por ejemplo. Eh, eso ya eh, genera un perfil distinto. Eh, pero también, eh, y por lo mismo también él es militante de PPD y no es militante de otro partido. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, él va a tratar de, de desarrollar el programa del actual gobierno y no un programa de un gobierno de, de, de otra tendencia. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero sí es un profesional que se ha desempeñado en el Banco Central, ha sido gerente de estudio, eh, ha trabajado en el FMI, eh, trabajó también como asesor de la SOFOFA precisamente en, lo, en los efectos que podía tener la reforma tributaria en el empleo y en la inversión. Entonces, y ayudó, de hecho, al ministro Arenas a morigerar algunos ítems de la reforma tributaria, es decir, eh, fue también un actor que, que ayudó en parte a que la reforma tributaria a lo mejor causara menos daño del que a lo mejor ha causado. Entonces es un técnico que ha estado, como decía anteriormente, eh, en el sector privado y en el sector público en altos cargos y con muy buen desempeño y muy bien evaluado por sus pares, que a veces la mejor evaluación viene precisamente por los pares. Entonces eh, economistas como Vittorio Corvo o Sebastián Edwards eh, ya han hablado muy bien de él, entonces curiosamente son economistas también de primer nivel, eh, por lo tanto las expectativas son altas. Si se logra mejorar la expectativa, indiscutiblemente lo, el sector más beneficiado en forma inmediata sería retail. ¿Por qué? Porque vemos que el consumo, consumo es una de las variables que este año se ha desacelerado más fuerte en relación al año pasado dentro de todos los lo, lo aspectos. Entonces, eh, si efectivamente la gente recupera la confianza, el sector consumo debería aumentar en forma significativa y por lo tanto el sector retail. Eh, vemos que, por ejemplo, se habló de que el desempleo se está, eh, no sé, aumentando fuertemente, sin embargo uno mira la tasa de desempleo, la tasa de desempleo sigue en clan 6,2. Es decir, eh, los empleadores tampoco han pasado a, a despedir gente porque sí, entonces la tasa de desempleo no ha aumentado, entonces eso es un buen signo. Sin embargo, en consumo vemos que también el sector inmobiliario se mantiene bastante fuerte. Entonces la gente está tomando decisiones de inversión de largo plazo, pero esa otra variable es única y exclusivamente porque la gente no quiere endeudarse y no, 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 no quiere a lo mejor tomar decisiones de, de postergar compras que sí son postergables hasta que haya confianza. Y eso yo creo que es el sector que más se vería beneficiado. Si uno piensa y lo trata de... De, de aterrizar en número efectivamente, eh, la proyección de IPSA que teníamos nosotros en renta 4 a, 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 a diciembre de 2014 respecto al año 2015, eh, considerando que el IPSA cerró en diciembre en 3.850 puntos, nosotros teníamos una expectativa de 4.300 puntos. Eh, si uno piensa que efectivamente un cambio de ministro de Hacienda y un cambio también en el 
del ministro del Trabajo y un cambio en el manejo político del gobierno, eh, más dispuesto a negociar, a lo mejor negociar no significa necesariamente que trance, pero sí eh, eh, escuchar opiniones diferentes y a lo mejor obtener soluciones eh, más inteligentes. Uno siempre pensando, así como se hace un ejercicio matemático, siempre se puede buscar una ecuación que a lo mejor se logre el mismo resultado de una forma más inteligente. Eh, si efectivamente el cambio de ministro eh, genera un impulso, este debería ser al menos un 5% más y por lo tanto el IPSA deberíamos pensarlo en 4.500 puntos.